അത് നല്ല സക്സസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എയർ സൈഡ് ഐ മീൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ നല്ല മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇൻ ടൈം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ മന്ത് ഓഫ് മെയ് ജൂൺ ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് എയർഫോഴ്സിന്റെ ഡാറ്റ ബേസ് ഈ കോവോളിൽ നിന്ന് ഒറക്കിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഒറാക്കിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഹൗസ് ഇതോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സർവീസ് തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം എനിക്ക് അറിയാം സാറിനോട് സാറിൽ ആൻസർ അതും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മേലിൽ ആൻസർ പക്ഷെ ഐ ടി സെ ഫീൽഡ് അന്നത്തെ ദിവസം ആ സമയത്ത് അതായത് ഞങ്ങൾ ഡി ടു കെ ഡെവലപ്പർ ടു തൗസൻഡിലാണ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ഡി ടു കെ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹസ് ജസ്റ്റ് കം അന്നേരാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവർ ആരുമില്ല ഇന്നത്തെ മാതിരി ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരില്ല ആൾ വി ഹാവ് ഇസ് ബുക്സ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ എഴുതുക അത് നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലൈനൊക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആ ലൈനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് തീർക്കാം അന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ലൈൻ എഴുതി അതിന്റെ അടിയിൽ സർജൻ മധുന്ന് പേര് എപ്പോഴും പേപ്പറിൽ പല പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ ആകാം നമ്മുടെ സർജൻ പേര് അങ്ങനെ എഴുതി ഞങ്ങൾ തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കി ഇറക്കി ഈ കോവോളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പുറക്കിലേക്കാണ് അത് മാത്രമല്ല വൺസ് ഡാറ്റ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പോർട്ട് ചെയ്തു ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അതായത് പ്രൊമോഷൻ എന്നും പ്രൊമോഷൻ നടക്കും എന്നും പോസ്റ്റിംഗ് നടക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡാറ്റ ലൈവ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം പണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ശരിയാണെന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു മീൻസ് ഒരു കറപ്ഷന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ ബേസ് അവധിയതോടെ നിന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർത്തിയില്ല ആ രീതികളാക്കി മൊത്തം എല്ലാം അതായത് വൺസ് സെക്യൂർഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇത് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യലി ഭയങ്കര റെസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ഓഫീസിംഗ് നമ്മുടെ എ ഒ സി എയർ ഫോർ എ സി സ്റ്റുഡ് പേഴ്സ് എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡ് എയർ ഓഫീസർ കമാൻഡ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് അതായത് ഇവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറെ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷനിൽ പതിനേഴ് ട്രേഡൊക്കെ അവർ ലീഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പണിയൊന്നും നടക്കില്ല പതിനേഴ് ട്രേഡുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വി ഹാവ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ യു മാനേജ് ത്രീ ത്രീ അവേഴ്സ് പെർ ട്രേഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് യു വർക്ക് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ഓൺ ആ യു വർക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല ഇത് സി ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയത് ഹ്യൂമൻ ഒരു ഒരു സൈക്കോളജി അത് എന്തിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അത് അത് എതിർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഇത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു നടന്നു വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കൊടുത്തില്ലെന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ കേട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളത് നമുക്ക് പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അത് പറ്റില്ല നമ്മൾ പോളിസി വേണം അങ്ങനെ പോളിസി നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് പറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡാറ്റ ബേസ് അതായത് നമ്മുടെ എത്ര ഒന്നൊന്ന് ലക്ഷം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ആ അവരുടെ എല്ലാ ഡാറ്റകളും അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഡാറ്റ അവരുടെ ഫാമിലി ഡാറ്റ അവരുടെ പോസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ അവരുടെ എയർസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ആ ഡാറ്റ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സോ ഇനോമസ് സൈസ് ആ ഡാറ്റ ബേസ് ഇട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഏഴ് വർഷം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു അത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഒരുതും ഒരുതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാലില് അല്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഡിസംബറിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഞാൻ ചേർന്നു പോയി ജൂനിയർ വാറണ്ട് ഓഫ് ജൂനിയർ വാറണ്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്ത അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മെയ്യില് സോറി നോട്ട് മെയ് ഏപ്രിൽ അതായത് ഇവരുടെ എക്സാം മുപ്പത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ ഞാൻ അബ്രോഡ് പോയി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി വിത്ത് ഫാമിലി പോയി ബോട്സ്വാന ബോട്സ്വാന എന്ന് വെച്ചാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ നടപ്പുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് അവിടെ ഇന്ത്യനെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ടീം ഉണ്ട് അവിടെ ത്തേക്ക് ട്രെയിനിങ് ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് ട്രെയിൻ അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനത് ഇന്ത്യൻ അപ്പോസ് അതിന് ട്രെയിനിങ് ലൈക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നത് ഫ്ലൈങ് ട്രെയിനിങ്ങും ഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിങ് ആ അതിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഒരു വലിയൊരു ചെയിൻ ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ ഫാമിലിയുടെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കല് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു അസേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എടുക്കാം നമുക്കൊരു വീട് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് പോരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് ഫൈനലി ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സാലറി ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ടെൻ ടൈം സാലറി അല്ലേ നമ്മുടെ ടെൻ ടൈംസ് അതായത് ഒരു നല്ല സാലറി ആ സമയത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാസം സാലറി കണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു ടി വി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനവും മേടിക്കാം ആ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നങ്ങനെ സെറ്റ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യത്ത് ടൂ വീലർ ഇല്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ വീലർ മേടിച്ചേ പറ്റും ഫോർ വീലറും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ മിനിമം തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേ മേടിക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഭയങ്കര ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര പൈസ പറ്റില്ല നമുക്ക് മേടിച്ചേ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ആൾറെഡി ട്രെയിനിങ് ടീമിൽ സീനിയർ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ആർമി ട്രെയിനിങ് ആർമിയുടെ ജേ സി ഒസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പൈസ മാനേജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ വണ്ടി വാങ്ങിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ബയർ ഓടി ഞങ്ങൾ കുറെ കണ്ടിസ്റ്റ് പോയി ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യത്ത് പോയി ആ ഏരിയയിൽ എസ് ഐ ഡി സി കൺട്രി അല്ലാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബൈ എടുത്ത് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ബാങ്കോക്ക് ദുബായ് അങ്ങനെ ദോ ഖത്ത് പിന്നെ അവിടെ എസ് ഐ ഡി സി കൺട്രി മൊത്തം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അവിടെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആണ് എവറി വീക്ക് ആൻഡ് യൂസ് ഗോട്ട് ലൈക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയാലും ഇറ്റ്സ് അനദർ കൺട്രി ആണ് നമുക്ക് വിസ കൊടുക്കും വിസ ഫ്രീ ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് പാസ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി നമ്മുടെ ആ ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലായി ഞാൻ ലുക്ക് ഫോർ മണി ഞാൻ ഈ കറങ്ങാൻ പോയില്ലായിരുന്നു മേ ബി അവിടെ ഏൺ സംഭവം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ പൈസ സേവ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ലൈഫ് ലൈക്ക് അന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഐ ക്യാൻ പ്രൗഡ്ലി സേവ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ പ്രൗഡ്ലി സേവ് ദ ബീൻ ടു these many countries അപ്പൊ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത് ഒരു പുതിയ ഇത് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ബേസിക്കലി എന്റെ ജോബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ടി ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ രാജ്യത്തെ അവർക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ദ ഹാവ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് മണി ലൈക്ക് അവിടെ ദ വെരി റിച്ച് അവിടെ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയമണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാവും ഡി ബി എസിന്റെ ഒക്കെ യു എസ് കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോ ദക്ഷത്തെ കൂടെ അഫോർഡസ് അപ്പൊ അവർക്ക് എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൺട്രി വിച്ച് ആസ് എൻ എയർഫോഴ്സ് ഫുൾ ഫ്ലോജ് എയർഫോഴ്സ് ഫുൾ ഫ്ലോജ് ആർമി ആൻഡ് ഡോൺ ഹാവ് എനിമീസ് ദസ് നോ എനിമി അവർക്ക് എനിമീസ് ഇല്ല ബട്ട് അവർക്ക് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ എനിമീസിന്റെ പോച്ചേഴ്സ് ആണ് വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ഡിസ്കവറി ചാനലും പിന്നെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിയിലും കാണുന്ന ഓപ്പൺ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ബോർഡ്സ് ആണ് അത് ബോർഡ്സ് ആണ് എല്ലാം ബാക്കി നമ്മൾ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന അത് കോങ്കോ ആ ഭാഗമൊക്കെയാണ് ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ കറുത്ത് ആൾക്കാർ ചുണ്ടും തടിച്ച ചുണ്ടൂരിന്റെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെന്നും അല്ല ഈ ബോർഡ്സ് ആണ് ബോർ
telling you that if at all someone comes and steals something, you just let him take. Don't try to stop it. He may kill you. If you are alive, you can earn tomorrow. He kills, I send up. So better, don't assist anything. Take it as an advice or take it as an order. That's what I brigade had told me. In the sense, he addressed all of us. He said, I mean, it's just possible like, I'm going to do something like that. But I'm going to do something like that. I'm going to do something like that. Nampol, dia harus tu take care of us. Mereka harus sila dia asam itu buat tertek itu mana po. Kalau yang ni kan, nampol awal dia ni nampol buat punya. Sunday ni, kalau hari ni nampol fans dia, nampol tu guards pun dia. Kalau hari ni nampol buat punya. Nampol tu buat lock dia. Kalau nampol tu dia plus sausan nampol tu. Nampol tu bukan orang yang berani orang selain dia. Like tu group captain nampol team leader kalau same dia orang nampol. Ah, dia dia. Pah, ah, hari tiga orang nampol dia dia tu leh tu. Malu tu turning pun dia. Malah. अपने यहाँ रिपोर्ट ये है 2009 9 अप्रैल 2009 ये तीसरी रिपोर्ट ये है रिपोर्ट ये है ना औरकल यूनिवर्सिटी ये बड़ा है दिल्ली लेता ना ना करते हैं ना ना वड़ा क्या रिपोर्ट है ना वड़ा कोर्स डाटाबेस डीबीए पढ़ी चुके हैं औरकल लवंजी डाटाबेस सॉरी टेंजी डाटाबेस ऐल्ला वड़ा ये रंटु कोर्स गए थे तो मेरे मुनाते कोर्स है ना रेडाइट लेके उठो ये ऑयस इन्हें दिखते हैं ना हमारा इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स लिनक्स आर पर ना फिर लिनक्स इन्हें गॉडफादर आंगल लगा रहा है आरु को इतने लिनक्स इन्हें पेशेंट कंपनी चालू करी है आदो ये इंटर पिन्ने कंप्लीटली तो पंडा इधर पर ये ये देख ला तो वर्ड करे आपके चुना तो मैं तो सर वर्ड करना मत आपके लिए अदमाई दिया है ना क्लाइंट बेस दिया है ना बच्चे डाटेबेस मात्र लिंक बनाए रहो इप्पर तो मतलब वेब बेस डाके के आदले क्या है अदमाता आउटर एड वर्शन ये इतने करना है पद्नारो वाले का 